El aspecto anímico de este equipo es fundamental en este momento. Eh, cualquier error nuestro termina dentro del arco propio. Los dos goles de ellos en el primer tiempo fueron errores nuestros o accidente, porque el primero fue un accidente. El segundo quizás eh, tiene mucho mérito Omar Pérez en cómo ejecutó el tiro libre y, y el anticipo del, del defensor. En el segundo tiempo eh, intentamos eh, seguir haciendo lo que estábamos haciendo con un poquito más de intensidad y siendo un poco más de profundidad, eh, con más profundidad. Buscamos eh, encerrar a Santa Fe en, nuestro, en su propio arco, marcar un, un descuento para después intentar el empate. Yo creo que estuvo cerca y bueno, lamentablemente en un error nuestro, en un nuevo error nuestro, eh, en una jugada a favor, en un córner nuestro, eh, viene una, no sé si es inteligencia o un error, que nos cuesta un tiro libre y bueno, y viene el gol de Pérez. O sea que lamentablemente eh, hicimos todo lo posible, pero nos equivocamos nosotros. Así que hay que corregir un montón de cosas, pero eh, los primeros 15 o 20 minutos del segundo tiempo eh, era eso a lo que apuntábamos desde, desde el comienzo. Si hubiéramos estado más tranquilos, tuviéramos más, más puntería o, o hubiéramos eh, descontado, hubiéramos visto otro partido, pero lamentablemente no se dio. Santa Fe creo que fue un justo ganador. Y nosotros, bueno, vamos a, a trabajar... Para, para volver a, a la senda del triunfo, que no, nos está costando mucho, pero bueno, no importa, confío en los jugadores y creo que estos mismos jugadores van a ser los que van a sacar adelante a Millonarios. Y lamentablemente fueron tres cambios por necesidad, eh, en ningún momento pudimos analizar un cambio para intentar revertir el desarrollo del partido, nos fuimos adaptando a los cambios, los cambios no, no, no tenían nada que ver con lo que habíamos planificado antes del partido, había gente en el banco para hacer otra cosa, pero bueno, sinceramente que fue una noche bastante complicada ya desde, desde la lesión temprana de, de Enrique se nos complicó todo pero bueno, eh, no pasa nada, esto es fútbol eh, hubiera estado muy, muy feliz si, si ganábamos no se pudo eh, agradecerle a, a, a la gente de Millonarios que alentó a los 90 minutos ojalá sigan creciendo y sigan apoyando porque nosotros estamos muy comprometidos con que esto se, se revierte y se va a levantar Ojalá sea en el próximo partido. Pero más allá de eso, seguramente quedan las estadísticas, pero sí, si uno después la revierte con mejores resultados, eh, va a ser una anécdota. Por supuesto que no me gusta perder un clásico, pero a veces el rival eh, hace las cosas mejor que uno y lo aprovecha. No creo que Santa Fe haya tenido tantos momentos de buen fútbol, sí que aprovechaba la desesperación de Millonarios. Siento que Millonarios... Eh, eh, fue protagonista, que intentó eh, los primeros minutos la pelota la manejaron Mayer, Candelo y Javier Reina no me cabe duda con, con Fabián Vargas de eso eh, lo que pasa, Santa Fe estaba quizás muy bien parado y aprovechó las ocasiones al máximo por eso no le quito mérito al, al triunfo de Santa Fe, pero nosotros fuimos por la por la senda que nosotros buscamos de esa manera, Millonarios quiere ganar jugando de esa manera, hoy no nos alcanzó Estamos pasando un mal momento, el rival está pasando un momento brillante que cuando, cuando tiene la posibilidad de las aprovecha, eh, hay que revertir. Yo creo que fueron los jugadores que manejaron el balón para Millonarios, por supuesto. Santa Fe quizás es un equipo mucho más rápido que nosotros, más expeditivo, cuando llega marca, a nosotros nos está faltando eh, o la puntería o la tranquilidad suficiente frente al arco rival para poder eh, marcar. Eh, las malas rachas son así y cuesta salir, cuesta muchísimo pero trabajando se sale se sale en algún momento por eso eh, resalto el, el papel de, de, de los jugadores de Millonarios que es duro eh, tienen una mochila muy pesada la, sobre los hombros y, y lo, lo seguimos intentando y de esa manera lo vamos a seguir intentando hasta poder revertir seguimos entregando todo dejando el alma pero lamentablemente en estos momentos Difíciles, pasan cosas inexplicables, unos goles increíbles que nos ponen a correr de atrás y, y dificultan mucho más las cosas. El primer gol es una cosa, es una cosa de locos, justo eh, el jugador que tiene que ir por la marca eh, tiene una lesión muscular, recibe coro solo, nos hace un gol empezando el partido que, que complica las cosas. Eh, después el que entra a reemplazarlo también en un golpe tiene una, un problema muscular y... 
y eso hace que complique mucho más la situación. No queda otra sino seguir trabajando, no tenemos ni la varita mágica, ni somos brujos para, para hacer otra cosa que creer en lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, es la única manera de, de darle vuelta a esta situación, seguir para adelante, seguir con la cabeza arriba, son golpes duros. La idea era hoy salir a, a buscar el partido, a salir a presionar, a mostrar otra cara, creo que así salimos los primeros minutos. En la primera jugada que intentamos nosotros hacer el gol, el arquero tiene una pelota, hace un saque largo y, y ahí nos marcan el primer gol y es empezar a correr de atrás.